बारो हजार टे सूद समेत दे रही चले जाओ अच्छा अच्छा तुम्हार कत टा भाई दादा एक मास टाओ सामने पर मास मिलिए दिए दिल दूसरा टाइम एक्सट्रा रही है चले जाओ ठीक है दादा आस दीदी तर संगे कथा आदि के आए लाइफ चेन्ज हो जाए फालतु मिडिल क्लस जीवन अनेक बड़ लोक होते ठीक है दादा तु जा तई हो रखी एरपर थे घोड़ा और बजी धरबी ना निजे घोड़ा के रेसे नेमे जा रेज अब्दि जो पर
You shut up. आमादेर बारी ते शे आमादेर बारी लोग के दे शटा बोल चो। How dare you? के तुमी? ये बारीर उत्तराधिकारी नी। हुट करे आमादेर बारी ते शे निजेर पोड़ी चाय दे चो ये बारीर मालकिन बोले हैं? माथे टकी? हम्म हम्म आमार माला डायलॉग बोलो तुम ही मूल चो। एक ही तो उन्नर मरी ते थक चो तारे पर बड़ो बड़ो कथा बोल चो। आमार ना। अशुले तोमार भी ये हुए गए थे। यस हुए थे। ताहुले शोशोर मरी ते ना गिए। एकाने की कोट्चो। अच्छा, बीए करे शोशुर मरी ते नागी ये, तुम्ही आमार मरी ते बोशे बोशे, आमा के पागल बोलचो। तुम्हाए की बोली बोलो तो, हाँ? नीचे के तुम्ही यही बारीर मालकिन बोलचो। किशर भेदती थे तुम्हीं ये बड़े मालकिन वाला दबी कुच्चो, हाँ? आमर बाबर शामुस्त शंपुत्ति आमर दादर नामे चिलो। एकोन उन्हीं ने, शे जन्नो, ये शंपुत्तीर उत्तराधिकारी आमी। आई नूनो जाय एक जन व्यक्ति मारा के ले, तार शंपुत्ति टकी तार बोन पाए, ना कि तार स्त्री पाए। इंस्पेक्टर है मैडम इन्हीं अपनर दादर ऑफिस से काज कर और शुभ है दूजों ने प्रेमी पोड़े चीं तार पौरे और अभी ये कोड़े चीं इंस्पेक्टर क्यों बोल चुना आपने? ओ, आमर दादा रा ऑफिस से काज कर दो। क्या नो? भूले क्या चो? मोने करो। एक दिन आमर ऑफिस से शे चिले, आरामर शते देखा हुए चिलो। Excuse me? कार शते देखा करते चन? आमी केश इटा आपने जाने? ना, जानी ना। आपने कार्य से देखा कोड़ बन? आमी मिस्टर हिमाद्री शंगे देखा कोड़ते जाए। सर बेस्तो आचन ताई अखुन कारों से थे देखा कोड़ते पार बन्ना। ताई आपने एक टू वेट कोरुन, एक टू पौरेगे मीट कोड़ बन। आपना बॉस के फोन कोरे बोलूँ शिवानी ऐसे चे। उन्हीं जो दी ह� Hello? Hello, tell me. Shivani is saying that she is going to see her. That's right. I'm here. Chutki? Why are you here? Just now. तुम्हारे शंगे एम्नी देखा कोड़वा बोले अमा के जेते दिख चले। ओ आ आमी एम्नी बोले चला। एक ता इम्पोर्टेन्ट फाइल देख चला। ताई बोले चला मैं क्यों जनु भेतो रे ना जाए। तुम्हार तो बोला हो जित चलो। जे आमार बोन शिवानी छाड़ा काऊ के भेतरे ढूँढते अलाउ कोड़ बेना। 
আমি ভুলে গেছি রে সরি হ্যাঁ হ্যাঁ এখন তুমি আমাকে ভুলে গেছো আমাকে আর কেন মনে থাকবে তোমার কেন এইভাবে কথা বলছিস তুই তা নয় তো কি আমার দাদার সঙ্গে দেখা করব তার জন্য পারমিশন লাগবে আমার ওনার তো কোনো ভুল নেই ছুটকি আমি তো নিজেই বলেছিলাম কাউকে ঢুকতে দেবেন না তাই উনি যেতে দেননি না না ভুল সব আমারই ওমা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ এর ওনার मिस्टर হিমাত্রীর সঙ্গে মিট করার জন্য আমার এভাবে আসা উচিত হয়নি নেক্সট টাইম অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসব ম্যাডাম নেক্সট টাইম আপনার স্যারের সঙ্গে দেখা করার হলে আপনাকে আমি কল করব আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নেব ঠিক আছে এখন আসি আমি ফুটকি আমি সরি বললাম তো শুধু সরিতে কোনো কাজ হবে না ঠিক আছে কান ধরে উঠবস করব না হাঁটু গেড়ে বসব না অফিসের চারপাশে বরং দশটা রাউন্ড মারলে হবে তুমি আমাকে আটকানোর জন্য লোক রেখেছো কেন তুই বললে এখন এখানে উনি আর থাকবেন না আমাদের গোপালবাবু আছেন না আমাদের বাবার সময় অফিসে যিনি ছিলেন না ওনার নেই উনি আই এম সরি ম্যাডাম আপনি কে জানি না বলেই আটকে ছিলাম কিন্তু এখন যদি আপনি আমায় ক্ষমা না করেন আমার কাজটা চলে যাবে ডোন্ট ওয়ারি আমার জন্য কারোর কাজ চলে যাক সেটা আমি চাই না সেই জন্য আমার দাদার অফিসে আমি হাওয়ার মতো আসব হাওয়ার মতো চলে যাব আমাকে কেউ না আটকালেই হলো ওকে ছুটকি শোনা এখন একটা স্মাইল তো কর একটু ভালো করে হাস বন্তি আমার তুমি গোপালবাবুর মেয়ে না তোমার বাবা আমার বাবার সময়কাল থেকে এই কোম্পানিতে কাজ করে আসছেন তোমার বাবার মুখ দেখে ওনার ওপর দয়া করে আমার দাদা তোমায় কাজ দিয়েছিল আমার দাদা বেঁচে থাকার সময় প্রায় পঞ্চাশ ষাট জনেরও বেশি মেয়ে ওর সঙ্গে কাজ করত কিন্তু কেউ তোমার মতো অ্যালিগেশন আনেনি কিন্তু ওদের কারোর সাথে তো তোমার দাদা প্রেম করেন আমার দাদার ব্যাপারে আমি ভালো করে জানি সে কারোর সঙ্গে প্রেম করার মতো মানুষ নয় তুমি তো ওনার বোন তাই একজন দাদা তার বোনকে যতটা বলার দরকার ঠিক ততটাই বলেছে কেন তোমার দাদা কি পুরুষ নন উনি কি কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে পারেন না উনি আমাকে সত্যি ভালোবেসেছেন আমাকে সত্যি বিয়ে করেছেন আর উনি আমার বর তোমার থেকে অনেক বেশি আমি আমার বরকে চিনতাম কথায় কথায় আমার দাদাকে নিজের বর বলবে না কি প্রমাণ আছে তোমার কাছে আমি মুখে বলছি না আমার কাছে প্রমাণও আছে ইন্সপেক্টর ম্যাডাম এইটা এদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজের সার্টিফিকেট ম্যাডাম সাক্ষী হিসেবে 
কিন্তু তোমরা সবাই মিলে ওনাকে মেরে ফেলেছ তোমার কথা মতো আমার দাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে ছ বছর আগে এই এতগুলো বছর কোথায় ছিলে তুমি সেটা আমার তোমাকে বলার দরকার নেই কোর্টে গিয়েই বলবো আমি এইখানে এসেছিলাম আমি তোমার দাদার স্ত্রী আমাকে দয়া করে সম্পত্তির ভাগ দিন এরকম ভাবে বললেই না পুরো সম্পত্তি আমার তোমরা সবাই নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে রেডি হয়ে যাও এটা বলতেই এসেছি ও জন্মের পর থেকে বাবার টাকায় উটানি করে বড় হয়েছ তো এবার বাইরে গিয়ে দেখো গরিবের জীবন কেমন হয় দোকানে গিয়ে লাইন দিয়ে জিনিস কিনতে কেমন লাগে ভিড়ের মধ্যে লোকাল বাসে করে কোথাও যেতে যে কত কষ্ট সেটা এবার বুঝবে মাসের শেষে দুধওয়ালা পেপারওয়ালা রেশনওয়ালা বাড়িতে এসে টাকা চাইবে তখন কেমন লাগে গিয়ে দেখে এসো এরপর থেকে তোমার জায়গায় থাকবো আমি আর আমার জায়গায় তুমি কিসের জায়গা দেখাচ্ছ তুমি আমাদের জায়গাকে তুমি আঙুল তুলে নিজের জায়গা বলছো তোমার এই অভাব গরিবি ভাব টাকা পয়সায় সমস্ত কষ্ট দিদি দেখে এসেছে ওনার সামনে তুমি এই সমস্ত কথা বলছো তোমার লজ্জা করে না এই বুড়ি তুই একটা কাজের লোক কাজের লোকের মতো থাকবি কাজের লোক বলে সাহস দেখাচ্ছ কাকে উনি আমার মা আরো ও আমার নিজের বোনের মতো আর কি বললে তোমার জায়গায় আমি আর আমার জায়গায় তুমি বেড়ালকে দেখতে বাঘের মতো হতে পারে কিন্তু জঙ্গলে গিয়ে শিকার করতে পারবে না ও শুধু নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী ইঁদুর মেরেই খেতে পারবে ওর নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী ইঁদুর মেরেই খাওয়া উচিত তুমি যা বলবে আমি শুনবো যা দেখাবে তাই বিশ্বাস করবো এমন আনএডুকেটেড আমি নই লিগাল ভাবে আমি লড়বো ফর নাও গেট আউট কি হলো তুমি কি বোঝনি নাকি আমি কাজের লোক হয়ে সব বুঝে গেলাম গেট আউট মানে এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও ম্যাডাম কমপ্লেন করেছেন তো এখানে বেকার কথা বলে ঝগড়া করছেন কেন উনি যেভাবে বলছেন সেগুলো লিগালি সলভ করো চলুন ম্যাডাম এখন এখন আমি যাচ্ছি নেক্সট টাইম যখন আসব না তোমাদের সবাইকে দেখে নেব মারা গেলে তার সম্পত্তিটা কি তার বোন পায় নাকি তার স্ত্রী পায় আমি এইখানে এসেছিলাম আমি তোমার দাদার স্ত্রী আমাকে দয়া করে সম্পত্তির ভাগ দিন পুরো সম্পত্তি আমার তোমরা সবাই নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে রেডি হয়ে যাও দাদা এই যে তুমি এখনো বিয়ে না করে রয়েছ তার জন্য সবাই আমাকেই ব্লেম করে একটা কথা বলো তো আমায় তুমি বিয়ে কেন করছো না 
আমি তোকে নিজের বোনের মতন নারী নিজের মেয়ের মতন করে বড় করেছি বাড়িতে ছোট বাচ্চা রেখে কোন বাবা আবার বিয়ে করে আমার শুধু এইটুকুই আশা যে আমার ছোট বোনটার বিয়ে হবে তাকে তার স্বামী আর বাচ্চাদের সাথে খুশি থাকতে দেখব এটাই দূর থেকে দেখে আমি মনে মনে শান্তি পাব আমার লাইফের জন্য এটাই যথেষ্ট রে না দাদা তোমার বোনের বিয়ে হোক সে তার স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করুক এরকম স্বপ্ন যেরকম তুমি দেখো সেরকম ভাবে আমারও আমার দাদা বউ দিয়ে তাদের সন্তানদের নিয়ে সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করে জীবন কাটাবে এরকম স্বপ্ন থাকতে পারে না আমাদের দুজনের মধ্যে বৌদি বলে কেউ যদি আসে আমরা তখন এভাবে থাকতে পারবো না রেশনা তোর আর আমার মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাবে সে কন্ডিশনস দেবে আমার যে বর হবে সেও তো কন্ডিশন দিতে পারে একটা কাজ করা যাক আমাদের কারোর বিয়ে করে কাজ নেই এভাবেই থাকি আমরা হাই ভগবান সেটা কি করে সম্ভব ছুটকি তাহলে যেদিন তুমি বিয়ে করতে রাজি হবে সেদিন আমিও হব ঠিক আছে তোর বিয়ে হয়ে যাবার পর তোর বরের সাথে সুখী আছি সেটা জানবার পরেই আমি বিয়ে করে ফেলব সেটা যে কেউ হোক না কেন দাদা তুমি একেই বিয়ে করো এটা বললেই আমি বিয়ে করে দেব ওকে সো এবার বলো তোমার কেমন ধরনের মেয়ে চাই এখন তোর কি ধরনের বৌদি চাই সেরকম বৌদি সিলেক্ট করবি হুম যেরকম আমি একটা ছেলেকে পছন্দ করে তোমার সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করালাম তুমি ওদের বাড়িতে গিয়ে বিয়ে ফিক্স করে এলে সেরকমই তুমি একটা মেয়েকে পছন্দ করো আমার সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করাও আমি গিয়ে বিয়ে ফিক্স করে আসবো হুম